Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Teguh History Tempat tutorial pendidikan okay. Kali ini kita akan membahas materi tentang bentuk aljabar Bersama dengan channel Teguh History Materi awal kita akan membahas tentang pengertian bentuk aljabar Oke okay. Next, nah, yang pertama, pengertian bentuk aljabar di kelas 7 yang kita telah mempelajari tentang bentuk aljabar, bahwa bentuk aljabar dapat berbentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pecahan ya, perpangkatan, dan pengakaran. Pada bentuk aljabar, kita jumpai adanya suku variabel atau peubah, koefisien dan konstanta. Jika sukunya hanya satu, disebut suku tunggal. Misalnya 2x. Ya. Nah, kemudian jika banyak sukunya 2, disebut suku 2 atau binom. Misalnya 2p ditambah 2l. Lanjut. Bila banyak sukunya 3, disebut suku 3 atau trinom. Misalnya, 4P ditambah 4L ditambah 4T. Bentuk aljabar yang banyak sukunya lebih dari 3 disebut suku banyak atau polinom. Berikutnya, kita akan membahas unsur-unsur pada bentuk aljabar. Yang termasuk unsur-unsur pada bentuk aljabar adalah suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Contoh yang pertama, bentuk aljabar 3x ditambah 7y ditambah 5, nah, suku ke-1 yaitu 3x, suku kedua atau suku keduanya adalah 7y. Kemudian, suku yang ketiga itu sama dengan 5. Kemudian, untuk yang angka ini, depannya variabel disebut sebagai, 3 ini sebagai koefisien X. 7 ini disebut sebagai koefisien Y. Selanjutnya, nilai X sama nilai Y ini disebut, X ini variabel pertama, Y adalah variabel kedua. Kemudian, untuk yang paling ujung, yang di belakang ini disebut 5 sama dengan konstanta. Ini kita sebut konstanta. Nah, maka catatannya yang pertama 3X artinya 3 kali X dan 7Y itu sama dengan 7 kali Y. Kemudian, yang berikutnya yang kedua, X itu sama dengan 1X ya. Ada nilai angkanya, 1 jadi, koefisien X ini adalah 1. Yang ketiga, 5 itu sama dengan konstanta. Tidak ada variabelnya. Berarti, hanya angka sendirian saja itu kita sebut sebagai konstanta. Dan menuliskannya paling belakang. Selanjutnya, contoh yang kedua. Diketahui bentuk aljabar. 13X dikurangi Y ditambah Z pangkat 2 dikurangi 9. Nah, ini pertanyaannya yang A. Terdiri dari berapa suku bentuk aljabar itu? Langsung ya, kita jawab. Nah, banyaknya suku ada 4 suku. Apa saja sih? Ada 13X, 1. Negatif Y, 2. Z pangkat 2, 3. Kemudian negatif 9, 4. Jadi ada 4 suku. Selanjutnya. Nah, sebutkan masing-masing sukunya tadi ya, yang sudah disebutkan. Nah, ada 13X, ada negatif Y, ada Z ya. Kemudian ada negatif 9. Yang C, variabelnya itu ada 3, yaitu X, Y, sama Z. Ya, Z-nya pangkat 2 di sini. Selanjutnya, konstantanya adalah negatif 9. Yang paling belakang, ya tidak ada uh, variabelnya. Nah, nilainya adalah negatif 9. Yang D, 13 itu sama dengan koefisien X. Ini 13 koefisiennya X. Kemudian negatif 1 ini, ini kan ada nilai 1 ya. Depan ada tanda negatif, maka negatif 1 ini koefisien dari Y. 
Nah, kemudian yang berikutnya satu koefisien dari z pangkat 2 ini satu ya nilainya positif jadi ini ini sah. satu koefisien dari z pangkat 2 selanjutnya perhatikan bahwa 13x dikurangi y ditambah 14z pangkat 2 dikurangi 9 itu sama dengan nah, 13x ditambah negatif y ditambah z pangkat 2 ditambah negatif 9 Nah, suku ke, nah, ini suku 1, ini suku 2, ini suku 3, ini suku yang keempat. Berikutnya, next kita akan bahas yang kedua yaitu suku-suku sejenis. Nah, pada setiap bentuk aljabar, suku-suku sejenis adalah suku yang variabelnya sama ya. Variabelnya sa sama. Contoh. Satu ya, tuliskan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. Nah ini yang yang A dulu kita akan bahas. X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 2X ditambah 1. Oke, kita bahas. Nah, yang A dulu ya. Pada X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 2X plus 1, ini disebut suku sejenis. Suku yang sejenis yang mana yang kita sebut suku sejenis yaitu? Nah, ada 3X dan 2x ya nilainya sama-sama berkoefisien variabel x kemudian yang b nih yang sama itu yang pangkat y pangkat 3 ini maka suku yang sejenis adalah 6 y pangkat 3 dan 5 y pangkat 3 selain ini ada lagi yang sama ya eh, ini sama-sama konstanta ya maka suku yang sejenis berikutnya ada 3 dan 7 mudah dipahami Oke, okay, next berikutnya. Yang kedua, manakah suku-suku sejenis pada masing-masing bentuk aljabar berikut? Ayo, adik-adik ditebak. Kira-kira yang A ini, yang sejenis yang mana? Kita lihat ya. Nah, ini X, Y. Ada nggak yang sama? Nah, kita bahas langsung ya. Nah, yang A, ada dua jenis ya. Yang pertama dulu, ada dua X, Y. Dan Y, X, Y, X sama X, Y sama ya. Kemudian dan xy. Jadi ada yang pertama ini, yang variabelnya xy yang di belakangnya. Kemudian yang berikutnya yang kedua, ada negatif x dan 5x. Ini juga sejenis suku-suku yang sejenis. Berikutnya yang b, pada ax plus ay dikurangi bx kemudian plus by tidak ada yang sejenis. Kenapa? Nih, yang namanya sejenis berarti nilai variabelnya harus sama. Coba dilihat, ini variabelnya sama, sama tetapi depannya beda. Maka ini kita sebut sebagai uh, tidak ada yang sejenis. 